les petites pousses, soyez les bienvenus pour le tirage du 1er et du 2 mai, vu qu'on est le week-end. Et surtout, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fête du travail. Donc si je pourrais vous offrir un bouquet de muguet à chacun d'entre vous, eh bien ça serait fait. En tout cas, l'intention est liée, l'impulsion est liée, que de l'amour. Pour vous, tout simplement. On est le week-end euh... Café de Mancy et après on va y aller avec la triade sur euh, tous les plans, travail à mon santé et finance, aussi pour vous les célibataires et pardon pour hier, j'ai oublié tout ce qui était en lien avec les finances. <rire> Quand je suis pas mon truc, je suis foutu. Mais bref, je vais essayer de pas oublier aujourd'hui, hein, donc euh, on verra bien. Si j'oublie, il ben, ne faudra pas m'en vouloir, hein, ce n'est pas, pas volontaire de ma part. C'est parti, on y va pour le tirage ici avec la Café de Mancy. On va regarder quelle en est un petit peu l'impulsion, quelles, quelles en sont les énergies pour ce 1er et 2 mai, hein, vu qu'on est euh, le week-end aussi. Et, euh, et on va regarder tout simplement ensemble. Donc, euh, laissez-vous aussi impulser par rapport, euh, laissez venir à vous aussi ce que ça vous parle, d'accord euh, Est-ce que j'ose bouger, j'ose pas bouger, j'ose bouger, j'ose bouger, j'ose bouger Je vous montre un petit peu un chouïa comme ça, vous pouvez déjà regarder un petit peu vous, qu'est-ce que ça vous donne, un petit peu comme, euh, qu que, un petit peu comme les taches d'encre, hein, qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que ça te dit hein, Un petit peu comme euh, l'impulsion quoi, tout simplement, qu'est-ce que ça te fait vibrer direct alors c'est fou parce que ce que vous voyez, hein, ce que je regarde moi aussi à l'écran, donc c'est ce que toi tu vois, euh, il faut que je sache viser là, euh, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois. <rire> c'est ça qui est dingue. Puis souvent quand j'ai des personnes ici en consultation, ils me disent, mais Suzanne, euh, tu dis toujours que ça n'a rien à voir. Je dis, ben non, c'est vraiment rien. C'est pas du tout la même image, c'est fou. Bref, on y va, assez causé. Assez causé, assez causé, assez causé. Qu'est-ce qu'on a ici Ok. Alors, ici, on a une personne qui est peut-être, qui souffre actuellement de euh, douleur. J'ai l'impression... Euh, douleur au niveau du ventre, en lien avec... Euh, peut-être un enfant, est-ce que, alors, je dis douleur du ventre, mais j'ai plus que j'ai plus l'impression que c'est de l'anxiété, on se fait du souci, hein, pour euh, un membre de sa famille, un, un enfant, d'où, et eh bien, ça fait peut-être ici des crampes au niveau du ventre de la personne, d'accord, on vous demande, peut-être que vous vous sentez dans l'obligation ici de vous allonger, en tout cas de rester un petit peu immobile, hein, j'ai assez l'impression que c'est ça, il se peut aussi que ce soit en lien, avec un enfant qui soit mal fichu, hein, qui soit malade tout simplement. Et on voit qu'on se fait un petit peu du souci, qu'on est un petit peu dans cette détresse là. Et puis que ben, on reste un petit peu à son chevet. Hein. Puis qu'on est ici, on voit que on vient toujours euh, contrôler si l'enfant va bien, s'il n'a rien besoin. Je ne sais pas si c'est l'aîné, hein, mais on voit que le petit, euh, lui, il est à côté. Il vient aussi contrôler si le frère, il va bien. J'ai l'impression que c'est l'aîné qui est un petit peu mal fichu. Est-ce que c'est en lien avec une chute C'est aussi possible, hein, vu qu'on me le donne, donc c'est assez particulier. Bref, si c'est le cas, euh, si ça parle à quelqu'un, c'est juste ici un temps de repos, hein, d'accord Alors, après, je ne vais pas vous cacher que j'ai aussi un autre message, et puis euh, je vais vous le donner aussi, d'accord on est dans du général, s'il vous plaît, les petites pouces. Là, je vous lis vraiment tout ce que je vois, d'accord Donc, prenez ça avec... Euh, euh, <rire> faites attention, tout simplement. Parce qu'il y a un message, d'accord Puis il y a un autre et je vais vous le transmettre. De ce que je vois ici, c'est vraiment un enfant, en tout cas un membre de la famille. Euh, enfant, je ne suis pas sûre à certaines, euh, à 100%, d'accord Mais j'ai l'impression que on est... Euh, il y a un membre de la famille ici qui est parti, tout simplement, qui est de l'autre côté du voile. Quelque chose qui s'est passé précipitamment, qu'on n'a pas pu, euh, on n'a pas pu, euh, 
on n'a pas pu dire, on n'a pas pu s'y préparer tout simplement, d'accord Et on est ici, est-ce que, euh, on est dans le week-end, oui c'est la fête du 1er mai, voilà, machin, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'a qu lieu cet enterrement Ou alors, est-ce que cet enterrement il a eu lieu et toi tu es toujours en train de veiller cette personne même si elle n'est plus là en physique, que l'enterrement a déjà eu lieu, toi tu es toujours en train de veiller. C'est comme si tu reproduisais euh, toujours la même image, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Après, je ne vous cache pas que euh, cet être, c'est une jeune, une jeune personne, d'accord Et ce qui est joli, c'est qu'on voit qu'il y a eu cet accompagnement angélique. Hein, euh, euh, je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais cet enfant, il est parti dans l'amour. Hein, il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a, a pas de peine. Hein, on voit qu'il y a vraiment cette, cet ange ici qui vient et qui l'accompagne. Euh, pour qu'il soit déjà en paix de l'autre côté du voile. C'est très joli. Ce qui est fou, c'est que l'ange qui est venu chercher cette, cet être, eh bien, cet ange-là, c'était un membre de la famille qui est parti il y a peut-être 5-6 ans en arrière. Euh, attention, hein, quand je donne les chiffres, hein, mais, mais j'ai l'impulsion de ça. Et cette personne était partie euh, d'un arrêt cardiaque, quelque chose en lien avec le cœur, qui, qui, euh, qui, euh, qui avait lâché. En tout cas, la pompe, il euh, y a eu un défaut à quelque part. Qui dit cœur, dit peut-être pulmon, euh, assez particulier, c'est assez bizarre. Bref. Donc voilà un petit peu le, le message, déjà premier. On est dans la sous-tasse. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous parle Ici, on voit l'ours. L'ours, eh bien, nous parle un petit peu d'une fin d'hibernation. Ça veut dire que on vient ici vous dire que vous décidez peut-être, hein, les petites pousses, d'entreprendre et d'entamer quelque chose que vous avez mis un moment à préparer, à mettre en place. Comme si vous aviez envie d'entreprendre quelque chose, mais pour entreprendre ce quelque chose, eh bien, il y a un sacré temps de préparation, hein, il y a quand même euh, de la matière à mettre en place, il y a quand même euh, peut-être toute une logistique à mettre aussi, donc, c'est pas pour rien que tu as l'impression, enfin, peut-être que tu as l'impression que tu as perdu du temps, et on vient ici te dire non, on te donne l'ours. Déjà de 1, c'est un animal totem qui va définir ici pendant ce week-end, d'accord Et de 2, on vient te dire que tu es justement, c'est le moment idéal, un petit peu comme si on sortait d'une hibernation. Pendant qu'on roupille, eh bien, on prépare les choses et quand on se réveille, c'est quand on se met en place. C'est quand on va vraiment eh, mettre les choses en concret, en, 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 en visuel, en matière hein, pour, pour l'instant. Peut-être que c'était encore juste en euh, écrit, discuté, mais rien de concret. Hein, mais maintenant, eh bien, on le matérialise. D'où tu viens ici, euh, tu es ici montré en tant que, que ours. Après, l'ours représente aussi la force, l'agilité, la patience. D'où, eh bien, c'est le moment ici de te mettre, euh, euh, j'utilise souvent se mettre en mouvement. Mais j'ai l'impression ici qu'il est temps de te secouer et puis d'oser franchir ce cap parce que c'est maintenant. Hein, c'est bon, tu as assez roupillé, hein, tu as assez dit oh, demain, demain, demain. Là, il faut vraiment, euh, il faut vraiment y aller, hein. On a ici comme si on avait euh, une, un petit astéroïde, c'est assez particulier. J'ai l'impression qu'on va venir ici surtout vous ébranler pendant ce week-end. Hein, où il y a beaucoup de choses qui vont venir ici peut-être vous secouer pour vous transmettre justement le message que c'est le moment d'agir. D'accord Avec aussi cette... Euh, ce petit... Euh, euh, cette, euh, ah, cette pierre, je parle les mots, c'est fou. Je suis complètement secouée là. Euh, on vient ici vous donner aussi peut-être euh, une autre manière de faire. D'accord Vu que tout ce qui est euh, un petit peu astéroïde, un petit peu comme ça, c'est 
euh, peut-être une, une, une impulsion d'une énergie qui est présente avec vous et qui vient ici vous donner certains messages. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Avec ça, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, eh bien, il y a aussi un éveil hein, dans la spiritualité, à vous de voir où c'est que vous vous situez. Mais j'ai l'impression qu'il y a euh, un, un, une vigousse, hein, quelque chose ici qui, qui va ici vous ébranler, un petit peu comme si c'était inattendu, mais inconsciemment c'était quand même attendu, hein, vu qu'on te donne le message. Est-ce que vous m'avez suivi Parce que même moi j'ai la peine à me suivre des fois. Donc j'espère que vous avez compris, un petit peu comme si on vous donne une patate chaude et puis maintenant il va, il va falloir que tu fasses quelque chose avec ça, d'accord Mais on est beaucoup aussi dans la spiritualité, hein? on prépare aussi quelque chose. On a ici le bâton, hein? on décide ici d'entreprendre, donc c'est pas rien, hein? un petit peu comme s'il si y avait quelque chose ici qui... Euh, comme si on entreprenait quelque chose en, en lien avec la famille projet familial, tout ce qui, voilà, est-ce que c'est en lien avec un business, est-ce que c'est en lien avec, ben voilà, des transformations que vous allez mettre en place ici au sein de la famille. Ici, on a un visage bien agréable, donc autant de l'autre côté, c'est le visage d'un enfant, autant ici, voilà, qu'est-ce que tu veux me dire Ok. Donc le visage d'un enfant, ça confirme. Mais autant ici, sur ce plan-là, on nous parle ici d'accroissement. Je ne sais pas les petites pousses, pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'entreprendre énormément de choses, vous avez des objectifs en vue, et là c'est le moment de les concrétiser, de les réaliser. Je pense qu'il faut vous secouer un petit peu. Les, les, les puces, hein, mais euh, ça va venir euh, à travers, je pense, des rencontres qui vont se faire pendant ce week-end ou alors euh, des discussions que vous allez entendre, que votre oreille va prêter attention, mais c'est un message clair pour toi, c'est assez concret, c'est assez précis. En tout cas, pour moi, j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a ici alors, on a ici des rencontres, on a deux personnes ici qui, euh, qui nous parlent ici de dialogue. Peut-être qu'il y a eu un passage un petit peu ambigu hein, au sein euh, de la famille, il y a eu peut-être un départ précipité, des engueulades ou autre chose, mais on voit que il y a des dialogues, il y a des, des retours de discussion, un petit peu comme si on faisait la paix. On a un joli cœur et ce cœur représente un petit peu comme un nénuphar. J'aime bien parce que c'est ça que je vois. Le, le nénuphar, et pour moi le nénuphar représente un petit peu le cocon, d'accord Un petit peu euh, la stabilité. Et j'ai l'impression que euh, ce nénuphar qui a été un petit peu... Euh, qui, euh, où il y a eu une trahison qui est venue un petit peu par euh, un effet extérieur, d'accord Peut-être des dires de personnes qui voulaient détruire votre stabilité. Des, des comment j'appelle comment je pourrais dire ça euh, des doutes on est venu euh, vous faire douter euh, de votre de votre autre de votre famille de certaines relations que vous aviez c'est un petit peu comme le petit serpent hein, qui vient un petit peu cracher son venin mais encore une fois le serpent qu'est-ce qu'il fait oui c'est négatif sur un plan mais on n'oublie pas qu'il a aussi son côté positif qui nous parle souvent, et eh bien on vient ébranler, hein, on a un petit peu cette tour qui s'effondre, ce nénuphar qui prend un petit peu l'eau, et après c'est là qu'on voit si ça tient ou si ça tient pas. Donc il nous parle de mutation, d'élévation, de changement. Mais des fois c'est vrai que c'est assez, euh, assez difficile et compliqué parce que c'est inattendu, hein, et puis ça nous fout dans, un punaise, dans une punaise de doute, dans un punaise de doute, c'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave, vous avez compris qu'ils euh, font du temps pour dire oui ou non. Ce qui veut dire une prise de conscience, ce qui veut dire du dialogue avec l'autre, avec qui on s'est pris le chou, et surtout, eh bien, on voit que ce nénuphar hein, représente vraiment cette stabilité, cet, on, cet ancrage, cette, cette, euh, ça représente la maison, donc ce n'est plus, euh, on ne peut plus venir casser. 
D'accord J'espère que vous avez compris. Un petit peu comme la tour. On voit, il y a deux cartes. Il y a la, la carte où il y a la tour qui s'effondre, qui nous parle ici d'un accident, de quelque chose d'involontaire, hein, comme l'accident, c'est imprévu, ça arrive, ça nous tombe sur la figure, et puis voilà, euh, c'est où tu fais avec, ou alors tu te laisses aller. Et puis après, on a la tour, hein, on a cette construction ici solide, inébranlable. Et j'ai l'impression que vous venez de passer par ce cap. Et maintenant, votre nénuphar, il est inébranlable. Par contre, qu'est-ce qu'on a Le nénuphar, eh bien, il est un petit peu dans l'eau. Il se peut qu'à des moments, il est sur l'eau, il se peut qu'à des moments, eh bien, il vienne des, un petit peu des baguettes. Hein, ça, c'est du côté d'ici de Vernet. <rire> des baguettes. <rire> des petites vagues hein, qui vient un petit peu euh, déstabiliser mais n'ayez crainte parce que malgré qu'on essaye de venir ici vous déstabiliser on ne peut plus détruire votre nénuphar c'est très joli on est en mode nénuphar pendant ce week-end hein, je sais pas mais on est dans le vert un petit peu comme le bunguet et puis le petit nénuphar moi je trouve qu'il va bien je trouve qu'il va bien on nous parle ici aussi euh, d'assises. C'est joli parce que on est au clair. Ça, ça représente exactement ce que je vous ai dit avant. Il y a des commérages, mais ça, ça ne vient plus. Euh, ça ne vous atteint plus. C'est ça qui est magnifique. Vous êtes au clair avec votre famille. Vous êtes au clair avec votre autre. On a un couple qui dialogue. On a un autre un autre couple qui s'éloigne. Donc, c'est pas rien. On s'efface aussi des personnes qui nous sont toxiques. Hein? Et ça, vous prenez conscience, les petites pousses, c'est magnifique. On voit qu'on a de la convivialité, des choses ici bien agréables. Un petit peu comme si on prenait un petit peu soin des autres. Donc, on revient à la base fondamentale, à, euh, au cercle familial. Et c'est celui-là qui ne déroge pas. Attention quand je vous parle de cercle familial, parce que souvent, euh, les amis, ceux qui font partie euh, que euh, des quelques doigts d'une de main, des fois on a trop de doigts hein, dans une main, et bien ceux-là, ils font aussi partie du cercle familial. Je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. La famille ne veut pas dire que la sanguinité. Hein, ça veut aussi dire les personnes qui ont été là, quand toi tu en as eu besoin, quand toi tu n'es pas bien, et eh bien cette personne le ressent et comme par hasard est présente pour t'épauler, pour t'aider. Donc je pense que vous comprenez quand je vous dis ça, hein, d'accord D'où ici le cercle familial qui est, euh, qui est présent et qui est fort et qui est inébranlable. Un petit peu comme si on viendrait... Euh, un petit peu comme... Alors c'est fou, on me montre le placenta, donc je pense qu'on m'a perdu. Euh, on me montre le placenta, mais c'est assez particulier parce que... Euh, on me montre en fait l'ambilique. Le, le, Et puis en fait... Euh, on a le placenta qui est relié à la mer, d'où il y a cet ambilique qui va euh, prendre tout le... Le, le nécessaire pour que justement l'enfant puisse grandir, puisse, puisse se composer quoi, tout simplement. Et j'ai l'impression que euh, cette membrane là, eh bien elle a été refaite, elle vient d'être refaite un petit peu. Donc il y a une sacrée cassure j'ai l'impression pour certains d'entre vous hein, dans le domaine ici vraiment familial où on a dû tout construire du début jusqu'à la fin. Un petit peu comme cette membrane nourricière protectrice. Hein, un petit peu comme si vous étiez tous en train de naître en coiffe. Hein, je vous laisse aller chercher la définition de naître en coiffe parce que comme ça vous allez pouvoir comprendre. Mais j'ai l'impression que on est en train ici de vous, de vous... Que sur le plan familial, vous avez créé votre membrane protectrice et c'est vous qui nourrissez cette membrane et c'est plus des personnes extérieures qui vous injectez du venin pour vous détruire. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On est dans une protection familiale pour ce week-end et ça je tiens à le préciser. Vous avez enfin pris conscience hein, que euh, les autres, les facteurs externes, ils n'ont rien à faire dans votre espace intime dans ce cocon hein, un petit peu comme comme, comme l'enfant quoi c'est assez particulier ça fait combien de temps que je me suis perdue 19 minutes ça va 
ça va, ça va, ça va, ça va. Je ne vous cache pas qu'on nous parle aussi ici de fécondité. Hein, donc, je ne sais pas si vous êtes en attente, euh, si vous avez un désir ici profond euh, d'enfant. En tout cas, sachez que c'est le moment propice pour s'y atteler. Hein, donc, c'est un travail à deux. Hein, donc, euh, bon job. Après... Stabilité, concrétisation, je l'ai dit. Alors, on est aussi beaucoup dans des changements. Euh, alors, c'est vraiment des changements positifs, vu que c'est ici euh, sur un plan, du, sur une, une évolution. On a énormément de portes. On est euh, dans les énergies du 1er mai. Hein, et c'est impressionnant comme on voit des portes qui s'ouvrent. Donc, non seulement on vous dit que c'est le moment ici de vous atteler à tout ce que vous avez envie de concrétiser. Hein, c'est bon, arrête de mettre à deux mains, d'accord Ok, tu ne sais pas comment faire. Mets-toi en mouvement, va chercher des réponses, va demander de l'aide. Hein, on ne va pas venir te faire toc toc, euh, j'ai la réponse à ta question. Non, c'est toi qui dois te mettre en mouvement si tu veux qu'on vienne te mettre en phase les personnes qui sont là pour pouvoir t'aider à cheminer sur ton plan. D'accord Certains, vous le comprenez, d'autres, vous avez un peu plus de peine parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et ça, il faut vraiment arrêter de... Euh, ce manque de confiance, il faut le travailler. C'est quelque chose en lien avec l'enfance, d'accord Ou en lien avec une loyauté euh, passée, d'un être passé. Hein, et puis, tu ne t'autorises pas à accéder à un, plus, à un niveau supérieur, d'accord Parce qu'il euh, y a cette loyauté. Donc, j'ai vraiment besoin de vous dire, parce qu'il n'y a vraiment que des portes. On est vraiment dans cette élévation, dans, dans ces opportunités. Encore une fois, on est dans le, dans le week-end. Souvent, c'est le mercredi et puis le week-end où on nous parle ici d'avancement d'opportunités. Voilà, hein, mais c'est comme ça. Et on est vraiment dans, ces, dans ce facteur ici croissant. quoi. Donc, euh, allez-y les petites pouces. Ouvrez-moi ces portes, vous avez les clés. Et pour certains, vous n'en avez pas que une. Après, c'est juste, ben, il faut essayer. Quoi. On vous aide. Hein. Franchement, on a beaucoup, le, on a énormément du chiffre 4. On prend ici, c'est vraiment de la stabilité. Hein. Vous commencez vraiment à trouver une stabilité pour certains. Pour d'autres, eh ça vient à travers des dialogues, des discussions qu'on va trouver cette stabilité vu qu'on a ici la coupe. Donc, euh, c'est très harmonieux. Très, 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 très harmonieux. C'est dingue. Je vais essayer. Oh, oh, je vous donne le tournis, pardon. Comme ça, vous pouvez aussi regarder. Il y a tout autre chose, c'est fou. On pourrait faire deux lectures. Mais bon. Allez. J'ai encore. Mmh. Allez, c'est parti. Sur le plan ici, professionnel pour ce week-end. Merci, avec la triade. On a ici l'arme qui nous parle ici d'une cassure, d'une rupture, mais aussi l'arme représente pour moi, je ne vais pas vous le cacher, que ça représente une intervention chirurgicale. Donc peut-être que ce week-end, certains d'entre vous sont peut-être encore dans le facteur, euh, euh, peut-être à l'hôpital, ont encore un souci de santé et qui sont en train de se rétablir, d'accord sur un plan professionnel, et eh bien ça vient ici nous dire que il y a peut-être quelque chose qui s'est qui s'est rompu, hein, d'accord, et puis que il va falloir ici laisser le temps pour que on puisse euh, retrouver peut-être d'un nouveau collaborateur ou alors tout simplement tu as fini euh, tu as décidé de mettre un terme euh, à un job qui ne te correspond plus, 
D'accord Vu qu'on est assez dans le médical, d'accord Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était euh, propice, c'était trop important pour ta santé de mettre un terme à ce, à ce projet-là, hein, dans lequel tu étais hein, dans ce domaine professionnel, parce que sinon, eh bien, ça allait vraiment enquiquiner sur tes énergies, sur ta santé. Si ce n'est pas déjà le cas, hein, vu que ça sort comme ça, j'ai l'impression que où il y a vraiment... Euh, euh, pour certains, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu des palpitations, vous, êtes, vous, vous avez fait des angoisses et vous vous retrouvez euh, peut-être à l'hôpital parce que vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'accord Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être une dépression. En tout cas, regardez, mais c'est quelque chose ici de, de... On met un terme à ça, d'accord Peut-être que vous avez trop attendu et puis le corps, il a juste dit stop. Hein. D'où, là, on vous met en obligation d'arrêt. C'est ça qui est dingue, d'accord on a ici la racine qui nous parle ici d'ancêtre, mais surtout qui nous parle ici peut-être sur un plan familial. Donc, est-ce que, euh, vu qu'on est dans du, dans du, dans du professionnel, est-ce que vous n'allez pas ici entreprendre quelque chose de nouveau, un désir ici euh, de concrétiser un, un, un domaine euh, familial Hein, un domaine professionnel mis, mais qui était euh, un désir familial, est-ce que tu n'entreprends, alors est-ce que je pourrais parler correctement, est-ce que tu ne vas pas reprendre euh, une entreprise familiale, tu n'as pas voulu jusqu'à présent, tu as été euh, un petit peu borné, tu es resté dans ton objectif professionnel Là, tu en es arrivé à saturation et ici, tu as l'opportunité de reprendre euh, un domaine ici familial, professionnel, d'accord Peut-être, euh, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais euh, si c'est là, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on nous parle On nous parle ici de delta, d'élévation, de stabilité, d'une prise de conscience, aussi d'un éveil sur un plan professionnel, une stabilité des accords qui viennent. On nous parle ici de tentation, fait Attention au dire des autres face à ton domaine, à ton objectif professionnel. C'est toi qui donnes les ordres, c'est toi qui dis comment tu veux et tu ne dois pas ici te laisser aiguiller par des personnes en fait qui sont jaloux ou jalouses. Donc fais attention à ça. Et encore une fois ici la clé, c'est toi qui l'as, un petit peu comme dans le maracafé où vous avez vraiment les clés. Les clés ça représente quoi Tu as les capacités, tout ce qui t'est nécessaire ici pour entreprendre ton domaine professionnel, celui que tu as envie, celui que tu désires. On te parle ici de delta, d'élévation, de concrétisation, de, de, de stabilité, d'accord D'accord aussi qui sont là pour toi, mais tu dois écouter ton impulsion et non l'impulsion des autres, d'accord c'est toi qui dois savoir, tu t'es déjà créé ton objectif professionnel. Les autres, ils vont dire oui, non, euh, c'est pas bien, machin. Tu dis oui, oui, d'accord, mais tu fais comme tu en as envie, d'accord Parce que c'est plus sur le fait ici de la jalousie, on aurait plus, on, on aurait plus envie ici de te voir euh, tomber que euh, réussir, d'accord Vous avez, comme je t'ai dit, des messages, faire attention à ce qui vient sur le facteur ici externe. On n'écoute que son corps, que son impulsion. C'est très important. Il n'y a que toi que tu dois écouter hein, sur ton impulsion professionnelle ici. C'est comme toi tu veux et pas comme les autres ils veulent. D'accord Des fois, il faut aussi savoir s'affirmer avec les choses sur nos objectifs professionnels. On y va sur le sentimental. À nouveau l'arme sentimentale. On a peut-être ici, il y a eu euh, une rupture ou il y a une rupture qui est en train de se faire. Peut-être des engueulades un petit peu trop, euh, trop fortes, trop, in, trop initiatiques. Hmm. J'ai l'impression ici que sur le plan euh, sentimental, j'ai l'impression que euh, sur l'initiation ici, on nous parle quelque chose qu'on vient d'entamer, qu'on vient d'entreprendre. Donc, est-ce que euh, 
vous venez euh, d'entamer une relation avec euh, une personne et puis là vous voyez qu'en fait cette personne elle ne vous est pas du tout destinée, hein, elle a même franchi certains seuils euh, de non-retour, d'où vous décidez ici pour certains de mettre un terme à cette relation, hein, est-ce que ben justement... Euh, est-ce que c'est l'homme Après, on est dans du général, hein, donc ça peut aussi représenter la femme. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un, un seuil qui a été passé. Il euh, n'y a pas un retour, tout simplement. On décide ici de mettre un terme à cette relation parce qu'il y a un cap douloureux qui a été franchi et qu'il ne faut pas reproduire. Sur un autre plan, on nous parle ici de papyrus. On nous parle ici de voyage, d'écrit, d'accord donc peut-être des relations en lien avec euh, la distance, d'accord Où on voit ici que l'autre, ou bien c'est peut-être toi, et eh bien il y a trop de tentations, la distance, eh bien on voit que cet amour, et eh bien il n'est pas concevable à, à, en, à, en, en étant euh, à distance. Donc peut-être que c'est l'autre qui est tenté par d'autres personnes ou alors c'est toi qui est tenté que tu as vraiment des, des relations nouvelles qui sont en train de, de grandir hein, mais qui ne sont pas vers cette personne-là vu qu'elle est ailleurs, d'accord Donc, ouais, on est dans cette illusion. Pour ceux et celles qui se trouvent dans ça, souvent on a l'impression que euh, l'herbe qu'on qu est en train de voir est plus verte que l'herbe que l'autre qui est au loin nous donne par message, euh, parce qu'il prend du temps ici de t'envoyer un petit message, qu'il prend ici du temps de te dire je t'aime et tout ça. Mais toi, vu que tu as quelqu'un ici en physique qui te tourne autour et qui te fait miroiter, eh bien, tu crois que c'est la bonne personne. Si c'est ça, hein, si ça te parle de ce que je suis en train de te dire, fais un pas en arrière tout de suite, s'il te plaît. Parce qu'on nous parle ici d'illusion. On est en train de te faire miroiter quelque chose qui n'est pas réel, d'accord Souvent, la distance, eh bien, amène aussi une concrétisation à savoir si l'amour, il est réel ou pas. Et l'autre, t'aime vraiment en concret, d'accord par contre, toi, j'ai l'impression que tu es en train de, de défaillir. D'où, on te met ici, attention, l'illusion, hein, c'est qu'un fait d'optique. <rire> on nous donne ici le temps pour d'autres. Ça fait un moment que vous êtes peut-être pour certains célibataires où vous avez mis un terme à une relation et pour l'instant vous êtes encore dans cette, euh, vous vivez encore cette relation de rupture, d'accord Même si ça fait déjà peut-être 4 mois, 5 mois ou, ou peut-être euh, 4 ans ou autre, mais j'ai l'impression que vous êtes encore dans ce deuil-là, hein, mais c'est même pas le deuil, c'est même pas ça. Euh, Vous n'avez pas passé à autre chose. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et là, on vous donne l'erreur. Donc, il est temps tout simplement d'oser aussi ouvrir votre cœur à, à quelqu'un d'autre, à une nouvelle relation. D'accord On a l'adversaire et c'est toi qui te mets toujours... Euh, qui t'interdit d'aller vers quelqu'un. Donc, pour certains, peut-être que vous avez envie d'accueillir une personne, vous êtes prêt, mais inconsciemment, tu n'oses pas franchir le cap, ou tu dis non, c'est pas possible parce qu'il est trop bien pour moi, ou non, c'est pas possible parce qu'il est trop bien, donc ça doit, euh, ça doit cacher, cacher quelque chose de négatif. Pour moi, il y a quelque chose à travailler ici, pour que cet, euh, cet adversaire, que c'est toi, hein, que c'est toi ton propre adversaire, se transforme, d'accord La mutation, merci. Donc, on est vraiment dans ce changement-là. On a trois plans hein, de, de, de travail, de tirage sentimental. Merci. Alors, pour les couples, on a l'isolement, le choix. 
et l'élévation. Donc, pour certains, vous décidez ici de rester en mode cocooning pendant ce week-end, d'accord Et puis, euh, voilà, vous prenez vraiment, euh, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Hein. Chacun y va dans sa direction, chacun, euh, chacun y va dans sa direction. Euh, vous prenez le temps de regarder ce que l'autre il a envie de faire, de ce que toi tu as envie de faire, vous mettez en accord et vous avancez hein, les deux mains dans la main pour justement euh, avancer sur votre, sur votre évolution hein, de couple tout simplement. On est dans des accords parfaits, dans des choix, des décisions, des collaborations avec l'autre. Donc l'harmonie au sein du couple tout simplement pour ce week-end mais ce qui est joli c'est que vous décidez ici de vous isoler un petit peu on ne va pas venir ici vous enquiquiner vous avez besoin ici de vous retrouver seul pour mettre en place aussi certains objectifs vu qu'on a ici la carte de l'élévation, la stabilité et on avance, on concrétise aussi des désirs de couple donc sincèrement aucune négativité pour, pour vous après, en ce qui concerne ceux qui sont dans le célibat, on a ici l'âme, donc, qui représente peut-être une âme sœur qui est en train de venir à toi, d'accord Il se peut que ce soit par le biais des amis. Encore une fois, si tu ne te mets pas en mouvement, la personne de ton cœur ne va pas venir toquer à la porte et te dire « c'est moi la personne qui t'est destinée ». L'âme représente vraiment, on vient répondre à tes demandes, d'accord, mais aussi, c'est aussi une protection euh, divine, entre guillemets, une protection d'un guide, d'un ange qui est là, d'accord, pour t'aider à trouver la perle, celle que tu es en attente, d'accord, vu qu'on est sur un tirage pour vous les célibataires, donc j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui est en train de venir, qui est en train de se mettre en place, vu qu'on vient répondre à tes demandes et que de l'autre côté du voile, on est en train de préparer tout ça. On continue, on te parle ici de bénédiction. Donc, est-ce que, tu as déjà, est -ce que cette, cette personne, tu l'as déjà rencontrée et tu as besoin de savoir si c'est oui ou non On vient répondre à cette question, on vient te dire que tu as la, la, la possibilité de faire du chemin avec cette personne -là. Donc, tranquille. Ici, la femme, elle est représentée pour, comment je peux vous dire ça, pour ramener un petit peu à ce sixième sens. On te demande ici de faire appel à ce que ton cœur te dicte. J'aime bien parce que l'âme représente un petit peu tout ce qui est de l'autre côté du voile, un petit peu euh, tous ces ressentis, tous ces signes. Et souvent, eh bien, on dit que c'est la femme qui a le sixième sens, machin, ni, ni, ni. Hein, les mecs aussi, hein, il faut arrêter, hein, on a tout ça. Mais euh, on vous demande ici d'écouter vraiment le toit profond, hein, vraiment de faire attention à ces petites synchronicités. Parce qu'il y a des rencontres qui se mettent en place pour ce week-end, pour vous les célibataires. Et pour ceux qui ont déjà des vues sur quelqu'un mais n'ont encore pas franchi le cap, on vient te dire tout simplement, vas-y quoi. Hein, c'est open bar, faut y aller. Sur le plan ici de vos énergies, 38 minutes, on, on est foutu, on en a pour une heure. En deux cartes. Pour les énergies, on vous parle ici de paix, de tranquillité, donc tout va bien. Et ici la tentation, donc faites attention surtout à ne pas reproduire peut-être les mêmes bobos. Si par exemple tu as eu une entorse à la cheville et puis que ben, tu as fait, euh, tu as pris ton attelle, tu as fait attention à machin et tout, puis là puis, il fait beau, tu as décidé euh, de faire de la marche ou de la grimpe, voilà, donc euh, il se peut que ça revienne. Si, si on te dit que tout va bien sur tes énergies, attention à ne pas reproduire une connerie passée, d'accord Donc on fait attention, on est tenté. Hein, parce que là, ça va bien, on peut repartir sur, euh, sur peut-être euh, de la marche, euh, en tout cas, tu as envie de bouger, mais fais attention, tu as envie de bouger, oui, c'est très bien, mais euh, tu vas bouger dans quoi hum? On écoute ici son corps et on ne reproduit pas les bobos hein, du passé, vu que tout va bien, puis surtout que quand ça va bien, ça fait du bien, d'accord donc, sur le plan ici de, de vos énergies, on vous dit plus ben, de, de faire attention des erreurs du passé. Hein, parce que si tu en as guéri, 
eh bien, ce n'est pas pour repartir à nouveau à 200% et puis euh, de remettre euh, que cette douleur, elle revienne, d'accord Sur le plan ici, financier. Pour ce week-end, on a ici l'éternité qui nous parle ici de stabilité. Donc, pour l'instant, sur le plan financier, il n'y a ni évolution positive ni négative. Ça ne change rien. D'accord On est en train de préparer, donc c'est un petit peu comme si les choses étaient en train de se préparer en coulisses, un changement qui était en train de venir à vous. Le financier vient souvent avec le plan professionnel, donc est-ce que les deux ne sont pas liés pour vous, hein, pour ce week-end Parce que j'ai l'impression ici que vous devez préparer un bagage, préparer un objectif, d'accord Et puis surtout, euh, comment je peux dire euh, programmer des choses, d'accord euh, Vous fixez des objectifs. Ici, on a le désert qui nous parle ici aussi de solitude. Donc, c'est toi qui dois faire ce cheminement. Hein, ce n'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Mais on a ici aussi le cycle solaire. Donc, c'est le moment ici de te mettre en mouvement, d'accord Même si tu avances seul, ce n'est pas rien. Sur le plan ici financier, il n'y a rien qui bouge, mais en coulisses, on est en train de préparer des bonnes choses pour toi. D'accord Parce que tout vient avec toi. Si tu te mets en mouvement, si tu changes, si tu évolues, eh bien, les choses, elles ne vont aller que mieux. On y va sur tout ce qui est en lien avec la justice. Alors, on a la foudre, la nécessité, papyrus. Alors, ici j'ai plus l'impression qu'en lien avec le juridique, j'ai plus la... On me montre plus qu'on est en train de se bagarrer pour quelque chose, pour un voyage. Est-ce que vous avez eu un déplacement, un voyage, quelque chose à l'étranger et puis que vous n'avez pas pu faire, mais par contre vous avez payé, et là vous êtes dans la démarche de vous faire rembourser, et c'est un, un petit peu la galère. D'où vous avez peut-être mis ici votre protection juridique en route, d'accord Donc j'ai assez l'impression que c'est ça. Donc pour ceux et celles aussi qui partent ce week-end, Regardez bien si, euh, si lors de votre déplacement, les choses ne sont pas... Euh, regardez si c'est possible surtout de rembourser. J'ai l'impression que vous partez, mais euh, vous n'allez pas être satisfait à 100%. Hein, il y a des choses qui vont manquer, mais par contre, vous avez payé pour quelque chose de plein. Et en fait, vous n'avez que euh, le 30% de ce que vous avez payé. Donc, euh, il y a quand même un truc qui ne joue pas. Sur un autre plan, on nous parle ici d'un retour à une stabilité. Alors, ça fait un moment, alors en lien avec cette justice, que c'est un petit peu la merdouille. Et là, on voit que on est en train d'amener cette stabilité. Donc, j'ai l'impression que dans les semaines à venir, peut-être, est-ce que à partir, on est le week-end, ce qui veut dire mercredi est-ce que mercredi, il y a une nouvelle positive qui vient ici enfin vous sortir de ce tracas D'accord Vu qu'on a ici l'équilibre et le retour. Un retour à la stabilité. Peut-être des documents euh, qui vont ici avancer un non-lieu qui vont enfin vous être donnés. D'accord En tout cas, on sort ici d'un tracas qui ça fait un sacré moment que ça dure. Enfin, on trouve une stabilité, on peut avancer sur son plan professionnel et surtout sur le plan ici de reconstruction euh, physique. C'est assez intéressant ce tirage ici. Assez intéressant. Après, tout ce qui est sur le triangle amoureux, je pense que j'ai fait pas mal sur la sur le sur les couples et tout ça donc je vais pas je vais pas refaire un tirage sur euh, ce qui vient ici s'immiscer au sein du couple vu que j'ai fait avant d'accord 44 minutes oh
Après tout, hein, vous avez deux jours hein, pour écouter la vidéo. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Je vais prendre ici le jeu. 77 d'Aliasquier. Et on vient vous donner ici un oui, d'accord Un oui à euh, une doctrine. Peut-être qu'on a voulu ici... Euh, c'est un petit peu le message de fin on vient vous dire qu'il est temps pour toi d'avancer en tant que personne seule d'accord avec tes objectifs tes ambitions à toi d'accord il est temps aussi de te de couper ici de rompre euh, ce lien et c'est rigolo que ça ressorte vu que je vous en ai parlé ici hein, du cocon mais ce cocon là et eh bien on coupe des liens qui n'ont rien à voir qui ne sont pas là pour vous aider dans votre évolution à vous on a ici la voiture qui nous parle ici de personnes aussi euh, donc c'est vrai que cette carte elle représente assez la richesse mais euh, j'ai l'impression ici surtout qu'on se qu'on s'éloigne hein, qu'on prend la décision de s'éloigner vraiment des personnes qui nous sont toxiques qui ne veulent pas nous aider à avancer à qui ne sont pas contents pour nous, qui sont dans leur, dans leur bien-être à eux et que ça leur fait chleu de savoir que toi tu vas bien tout simplement, d'accord Et là c'est le moment ici de vous mettre en place sur vos objectifs hein, professionnels. Là il faut, y a, il faut agir, hein. on vous parle ici de stabilité, de tranquillité. Donc ici il faut que tu y ailles toi en tant que personne, ton cercle en qui tu fais confiance. Pas ceux qui viennent t'emmerder, qui disent non, tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que tu ne vas pas y arriver, non, mais tu n'as pas les capacités, non, mais tu n'as pas les objectifs, non, mais tu n'es pas clair. Et toi, tu dégages. Euh, moi, ça fait un moment que je réfléchis à ça, je sais vers quoi je veux aller, alors toi, tu pars, tout simplement. Et on écoute ceux qui sont là pour nous donner cette impulsion de tu vas y arriver, tu en es capable. C'est ça qu'on vous envoie comme message, les petites pouces. Pas, il euh, y a le ying et le yang, d'accord et vous devez écouter, eh bien, la, le pouvoir de la force positive. Hein? Parce que la négativité, c'est bon, hein? vous ouvrez la porte, vous allumez euh, la télé, hein? c'est bon, la négativité, on n'a pas besoin de la chercher, hein? on, on l'a tout le temps. Par contre, ceux qui vous poussent en avant et qui vous disent que vous, tu, que, que vous pouvez y arriver, que tout va bien se passer, c'est ceux-là qui font partie euh, momentanément de, de vos guides. Hein, dans la fraction de la seconde du mot qui a été dit, mais voilà, c'est un guide qui a demandé de te dire ce message, d'accord Comme je le fais là actuellement, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de refaire un dernier tirage. Donc, voilà l'impulsion de ce week-end, le petit pouce. J'espère que le tirage ici vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, likez, partagez, laissez des petits commentaires. Abonnez-vous si euh, bah, mes tirages vous conviennent. Je tenais aussi à remercier tous ceux et celles qui m'ont mis un petit message parce que je me faisais un petit peu du souci en lien avec euh, ben voilà, les vues sur les, euh, sur les vidéos. Mais après, ben voilà, je sais que c'est assez aléatoire. Des fois, on regarde, des fois, on ne regarde pas. Des fois, ça nous parle. Alors, quand ça ne nous parle pas, ben on coupe. Hein. Je fais aussi la même chose. Ne hein. vous inquiétez pas. Je suis assez au clair avec ça. Et je comprends tout à fait. Mais je vous remercie parce que vous m'avez rassurée. Donc, j'ai dit, ah ben, tu vois, inconsciemment, ben, mes petits guides m'ont aussi répondu. Et mille merci de votre présence parce que Peut-être que je vous apporte certaines choses, mais vous m'apportez aussi, d'accord Donc, euh, rien que pour ça, un grand merci du fond du cœur. Je vous embrasse, je vous aime et euh, une bonne fête du 1er mai. Prenez soin de vous et par pitié, c'est là, il faut y aller, c'est le moment. Agissez, d'accord Je vous embrasse. Bye bye.